Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Si ya tenemos una Secretaría de Energía, ¿para qué queremos una Comisión Reguladora de Energía? Esta es la pregunta que planteó ayer Manuel Barlet. Así es, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, dijo que durante el llamado periodo neoliberal se fueron arrancando funciones fundamentales del Estado para hacerlas autónomas. Según él, el propósito fue debilitar al Estado, debilitarlo para que el sector privado mandara en el país. Barlet añadió que el Estado puede reabsorber las responsabilidades de todos los organismos autónomos que ya existen. Esto piensa el mismo hombre que encabezó en el 88 una comisión federal electoral que dependía directamente de la Secretaría de Gobernación y a la que pues, todos sabemos se le cayó el sistema de conteo de votos en la elección presidencial de ese año. Fue precisamente este proceso el que impulsó la mayor reforma electoral que ha existido en nuestro país y el nacimiento de un instituto autónomo responsable de organizar las elecciones, en su momento IFE, hoy INE. El presidente López Obrador ha insistido en que los organismos autónomos fueron creados para la simulación, que son caros y que no son prescindibles. Por ello, enviará al Congreso una iniciativa de reforma para que puedan ser absorbidos por dependencias federales. Solo que, pues, que alguien, el asesor jurídico de presidencia, debería avisarle también que incumpliríamos el TEMEC en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ana, empiezo contigo y si quieres concluye eh, la otra parte que mencionabas de eh, que querías hablar sobre las vacunas. Creo que creo que le querías responder a Veloso o a Gonzalo. Sí, pues un poquito a ambos. O sea, el tema es que no se tiene que estar preocupando por la oposición, sino por los malos resultados del gobierno federal. Yo solo me cuestiono algo. Por ejemplo, ayer mi abuelito, gracias a Dios, cumplió 88 años. ¿Ustedes creen que después que el gobierno federal termine de vacunar, si es que lo logra, a todo el personal médico del país que está atendiendo el COVID y después comienza con los adultos mayores, las familias vamos a sacar a nuestros viejitos de sus casas para llevarlos a vacunar? Yo creo que eso es inviable. El gobierno federal nos tiene que decir cómo lo va a hacer. En Benito Juárez, el alcalde de Santiago Tahuá, puso un programa que se llama Doctor a Domicilio. Si me están diciendo que las vacunas van a llegar a los domicilios de las personas de la tercera edad, creo que les podríamos creer que tienen una noción de cómo van a vacunar a nuestros adultos de la tercera edad. Es en ese tema. Y no sé si quieres que ya me arranque con el de Bartlett. Sí, adelante, por hablando, favor. Uh -huh. Hablando de personas de la tercera edad. Miren, con este tema, yo creo que nada que venga, lamentablemente, de Bartlett puede ser algo que se... O sea, algo confiable. Qué bonita su declaración, que se la crea quien, pues, quien, quien le crea, pues. El tema es que nos tiene que comprobar que el gobierno federal es operativamente capaz de absorber estos organismos, independientemente de que muchos creamos que está bien o está mal. Ellos dicen que los van a desaparecer por su visión neoliberal. Y, o sea, yo me puse a estudiar el tema en estos días. Muchos teóricos de la administración pública a, habían pues, demostrado teóricamente los avances que habíamos tenido del 2000 a la fecha, gracias a la creación, de la, de la creación con el gobierno panista de Fox, de la Secretaría de la Función Pública, del IFAI en aquel entonces, entonces, hoy y Nai, y del, del servicio de profesional de carrera. O sea, esto nos, nos permitió brincar muchísimos años en la transición de la formación de instituciones fuertes y sólidas, realmente capaces. El, el presidente del PAN eh, nacional, Marco Cortés, nos señala que el problema de esto, más allá de las declaraciones de Bartlett, es la capacidad y la eficacia con la que el gobierno federal le va a responder a las y los ciudadanos. Yo no sé si aquí alguno de mis compañeros del panel o de la gente que nos sigue eh, ha, ha hecho solicitudes de información de transparencia. Hacerlas es muy sencillo, te metes a la página de transparencia, pero no sé si les ha tocado responderla. A mí como funcionaria pública ya me ha tocado responder bastantes y es algo complejísimo. Sí. Hacer, hacer las solicitudes es bien sencillo, pero responderlas es complejo en términos de que son eh, aspectos jurídicos. Tienes que cuidar muchísimo las fechas o te pueden poner unas multas exorbitantes. Sí, Tienes que Tienes que ver las leyes. Además, también están, y es algo que no se ha mencionado casi, tus derechos como sujetos obligados. O sea, tú estás obligado por ser eh, servidor público a responder determinada información, pero tampoco estás obligada a responder cuántas caries te has curado, Bien. cuántos perros tienes. O sea, son muchas cosas de tu, que la ley también te protege y son cosas que la Cuarta Transformación no les ha pasado ni por la cabeza. Entonces, si van a reformar leyes, esperemos que lo hagan bien y no sea un bodrio que pase por la Cámara de Diputados. Pero tienen que pensar en el retroceso institucional, más allá de los temas ideológicos sí. que están llevando a tomar estas bien. decisiones. Veloz, contrapunto. A ver, fuera de desestimar a quien sea por ser adulto mayor, ser de la tercera edad, creo que eso no es lo que nos convoca el debate. Lo que sí creo es que no nos tendríamos que estar tomando del todo en serio lo que está diciendo Barlet, y no me refiero a que sea una declaración que no tiene sentido, sino que todavía no se ha dado el proceso oficial de hacer la transformación de efectivamente estas instituciones que tienen que pasar, eh, como lo dice la ley, primero tiene que ser por el Congreso, se tiene que dar una discusión amplia donde habíamos dicho ya 
que eso es lo que tiene que pasar con los organismos autónomos hoy que se está preguntando o se está cuestionando si de verdad eh, funcionan o si son perfectibles y creo que ese es un proceso que tiene que dar. Esto es una declaración. Y desafortunada en muchos sentidos, porque creo que fue algo que, que, que fue de bote pronto al vapor, o algo que le preguntaron, eh, yo creo que él tiene completamente claro y entiende que a partir de la reforma energética se creó la CREP, se han dado muchas discusiones en torno a la CRE, se ha cuestionado si funciona la CRE o no, eh, se les redujo el presupuesto, hubo hace un año toda una reconfiguración dentro de la CRE, pero sí creo que, que, que ya nos estamos yendo en tanto a las declaraciones de, de personas a las que no les corresponden trazar una línea de qué es lo que va a pasar con estas instituciones, creo que con lo que dice el presidente de la mañana basta, pero que tiene un proceso eh, legislativo en el que no estamos todavía, y creo que ahí en el proceso legislativo habría que defender eh, la naturaleza de estos organismos y tendrán que ser los congresistas o tendrán que ser los diputados eh, y de la mano de, de los expertos y creo que ahí es donde vamos a poder ver si el debate está por mejorar es, eh, esto o por tratar de cambiarlo o también por pensar o reconfigurar si es que existen otras maneras de integrar esto. Yo sí creo y veo, veo difícil que sea decisión eh, todopoderosa de lo que pueda decir Manuel Barlet el día de hoy, creo que es su postura personal y bueno, que sea esa, pero esto tiene un proceso y no estamos para sentarnos procesos tampoco, ¿no? Claro. A ver, lo, lo de Manuel Barlet creo que es simplemente una provocación para detonar el debate. La verdad es que eh, realmente no estamos debatiendo el tema de si deban o no existir eh, los organismos autónomos porque a Manuel Barlet se le haya ocurrido cuando él es el director de la CFE, no es legislador en este momento, lo que acusa del pasado neoliberal, del que él perteneció, por cierto, como parte del sistema del cual fue parte, del PRI, pues evidentemente no, este, no es él la razón. La razón son los organismos autónomos, Gonzalo, eh, de, en efecto, yo coincido, unos son muy caros, escuché por ahí también a una ex consejera del IFT decir, sí, yo estoy de acuerdo, son demasiado onerosos los salarios, habría que revisarlo, no puede haber un eh, país o eh, un gobierno austero con institutos eh, de países ricos, con esos sueldos y con esos salarios y demás, pero desaparecerlos, eh, integrarlos a una secretaría. Sí, coincido en esencia que hay que revisar uh -huh. eh, muchas cosas instituciones del Estado mexicano que cumplen funciones primordiales o primarias eh, y que es necesario revisar sus pelos y muchas otras cosas, la atribución de competencias, pero me parece que es muy paradigmático que sea el propio Bartlett el que esté haciendo estas declaraciones y entiendo que no, la discusión no gira en torno a él o cuando menos no debería de, de ser el caso, pero recordemos que después del fraude electoral de 1988 las oposiciones y sobre todo las izquierdas eh, de nuestro país le exigieron al entonces presidente, eh, ceder una serie de funciones que en su momento estaban a cargo de la administración pública centralizada para empezar a, a retirarnos de aquella expresión conocida como el hiperpresidencialismo, eh, que concentraba excesivo poder de todo el sistema político en la persona del presidente de la república. Eh, eh, se ha dicho mucho que hay órganos autónomos buenos y hay órganos autónomos malos, en la década del 90 empezamos con cuatro, ahora tenemos nueve, teníamos diez y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue el primero que, que ya se eliminó. Pero en realidad la verdadera pregunta que hay que hacernos cuando hablamos de este tema y analizamos la, los órganos con autonomía constitucional es independiente de quién queremos que sean estas funciones. Y eso es muy importante, no se trata del titular de X órgano o de la organización administrativa, sino de la función del Estado mexicano. Y la primera razón que hay que considerar es que queremos que sean independientes de la función eh, propiamente política, es decir, de la lógica electoral y que estas funciones del Estado eventualmente sean utilizadas para otra lógica, pensemos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fácilmente el titular de esa secretaría podía dar la instrucción a su subordinado de a quién darle una concesión o a quién retirarle un título eh, de concesión. Y en ese sentido, y por eso es muy importante analizar cada una de las funciones del Estado que llevan a cabo los nueve órganos con autonomía constitucional o los órganos reguladores del Estado, que son la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hay Bien. otra parte que es fundamental, que es la, la, la relacionada con los derechos humanos. Todos estos organismos con autonomía constitucional se protegen bajo un concepto que se le denomina garantía institucional, que por supuesto le da estabilidad a esa función del Estado, pero a la claro. larga lo que garantiza es el ejercicio efectivo de esos derechos. Pensemos que no tenemos un INAI. ¿Quién garantizaría eventualmente nuestro acceso a la información claro, pública? Claro, claro. 
datos personales. Entonces, no se trata simplemente de una cuestión de recursos o no se trata simplemente de un rediseño normativo e institucional. Se trata a la larga y en última instancia del, ej del ejercicio debido a nuestros derechos fundamentales en cada una de las funciones Bien. o materias a las que se abocan los órganos con autonomía constitucional. Finalmente, Alejandro, contrapunto a punto, ¿qué opinas? ¿Desaparecer los autónomos, re reformarlos? ¿Qué hacer con ellos? Pues que luego hay autónomos que, que ni siquiera son autónomos ¿eh? y que no tienen autonomía constitucional. Uh -huh. Por ejemplo, en este debate nos estamos escandalizando mucho de que la CRE dependa del Poder Ejecutivo Federal. Y déjenme les digo que depende de la Administración Pública Federal Centralizada, que es un órgano regulador que tiene personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión, pero no llega a tener, eh, digamos, está sectorizado en, el, en, en lo energético dentro de la estructura de la Administración Pública Federal. Entonces creo que hay mucho, hay mucho de, de esto de desinformación, de confusión y no todo lo que se está discutiendo son órganos autónomos, constitucionales autónomos, los OCAS, como esta Comisión Reguladora de Energía. Yo creo que hay que, que la discusión abierta es sana, hay que evaluar el desempeño de todas las instituciones y para qué ha servido la autonomía, si solamente, si realmente son autónomos tanto del Estado, pero también ver si son autónomos del sector privado, de los intereses económicos, financieros, si no han sido capturados por los sujetos regulados en muchas de estas eh, situaciones y eso se hace con debate, un debate además que se va a librar en el Parlamento y que para alterar eh, la Constitución, en el caso de los OCAS, pues va a requerir de la participación de dos terceras partes de los congresistas, además de la mitad más uno de los congresos locales, entonces no es algo que vaya a pasar en automático, pero sí lo veo muy sano. Y así como creo que hay algunos que pueden ser eh, incorporados o reincorporados en la Administración Pública Federal, otros que ya son parte de ella de manera sectorizada. Eh, también creo que hay autonomías irrenunciables, como es la organización de procesos electorales. Eh, el gobierno no puede ser, el partido en el gobierno no puede ser juez y parte. La emisión de la moneda, otra autonomía eh, irrenunciable, como el control inflacionario, la estadística, la generación de datos y estadísticas en el INEGI, importante que siga así. Derechos humanos, transparencia y acceso a datos de información. Yo creo que ese también tiene que ser autónomo, pero sí se requiere una revisión muy a fondo del funcionamiento y de las duplicidades y excesos. También se les han sobrecargado de funciones a estos órganos autónomos temas que maneja como eh, cuestiones de acceso a archivos históricos. Pues ahí podría haber eh, convergencias o incluso transferencias con otras instancias públicas de la, de la Administración Federal. Bien. ¿Alguien quiere cerrar con un último comentario este bloque? Si no, a ver, adelante Gonzalo. Simplemente para contestar a Alejandro por lo que hace la cooptación por parte del sector privado, que la mejor forma de evitar esa cooptación es fortalecer la institución y fortalecer la institución parte del proceso de designación de la inamovilidad o el principio de, de no remoción de los servidores públicos que dirigen este tipo de, de organismos con autonomía constitucional. Es el mejor diseño que hemos inventado en los últimos años. Eh, precisamente para fortalecer la función del Estado frente a la potencial cooptación por parte de intereses privados respecto a, a esta función del Estado. Bien. Bueno, pues si les parece, hacemos una pausa. Regresamos para el último bloque de la noche. Ayer, eh, por fin, finalmente se dio a conocer eh, una carta, una carta que había generado mucho ruido y que pues, prácticamente muchas personas querían conocer. La carta que México, que el gobierno de México le mandó al de España para demandar una disculpa al presidente, la presentó luego de que le informaran que ni la Oficina de Presidencia ni la Secretaría de Relaciones Exteriores habían atendido la petición hecha mediante la Ley de Acceso a la Información. Regresamos con este tema Punto y Contrapunto. No te vayas.